Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, grand rassemblement de bibliothécaires au W de Vouzvillers. C'était la huitième édition du congrès départemental des bénévoles des bibliothèques. Une journée de rencontres, d'échanges, mais aussi de remise de prix récompensant les initiatives et actions menées en bibliothèque. On va y revenir dans notre JT. Voici le sommaire de l'émission. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au sommaire aujourd'hui sur Mosaïque, la maison de l'habitat et de l'urbanisme est sortie de terre. Elle sera aussi l'accueil de la casque. Grand rassemblement des bibliothécaires de Moselle dans la salle du W. Une journée de rencontres et de remise de prix pour les actions menées en bibliothèque. Nouvelle découverte au parc archéologique de blisbruck reinheim Les fouilles de cet été ont permis de découvrir un sanctuaire gallo-romain. Troisième épisode de notre série, la face cachée de Face à moi. Aujourd'hui, les artistes font leur entrée. C'est la saison de récolte des pommes. En cuisine aujourd'hui, on prépare un gâteau avec le jus de pomme bio de Gérard Carrier. Et je recevrai sur ce plateau Patrick Guisberger, directeur de l'Université populaire de Sarguemines. Et comme c'est mercredi, Sandrine viendra nous donner ses bons plans sortis. Troisième épisode de notre série « La face cachée de face à moi ». Après l'installation et les réglages, place aux artistes. Regardez. Vive le bois Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firch Menuiserie. Là où il y aura euh, l'interview, mm -hmm. voilà. Donc on va retourner à côté et on va attendre mm -hmm. que la maquilleuse arrive. Ah. Ben, C'est lui le, le spécialiste. Qu'est-ce que tu en penses euh, Les chaussures euh, Celle-là. Ça coûte du ok Ouais, la scène est très noire, euh, donc euh, plutôt un peu de couleur. Euh... Elle est là. Vous êtes en avance C'est moi qui suis en avance. Ouais, il était en retard. Vous le faites Ouais. Et elle était vraiment très en avance. Ah, donc j'ai dit parce que. Parce que c'est vrai qu'en général. Mais c'est peut-être une bonne idée de changer. Eh ben voilà, on voilà. l'a totalement, euh, totalement géré et... Euh... Alors là, c'est la dame là, qui joue la guitare, c'est ça voilà. qui chante. Mais c'est bien de soutenir, d'être mmh. présent, de... voilà. Ben Jean, c'est parti, hein. On va encore faire une belle, oui. une belle série d'émissions, là. Tout à fait. Donc sur la une. Enfin, sur la vieille 2, j'ai du buzz, et sur la vieille 1, j'ai rien. Ah. Attends, ça vient. Donc on va faire, en, dans un premier temps, balance guitare, mm -hmm. pour nous, pour tes retours. On commence par jouer, si tu veux bien. Donc un truc piano, euh, piano, euh, guitare voix. Oui. On vérifie équilibre et ça sera bon pour le son. On va, on va attendre le, le, le réel pour le suite. Il y a exactement un an, un particulier en appelait à la justice après avoir vainement tenté de régler à l'amiable un litige avec un concessionnaire de voitures à Sarguemines. Litige survenu suite à une panne récurrente sur ce modèle qui s'est produite trois ans après l'achat du véhicule Replay. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Le véhicule n'est alors plus sous garantie, mais la panne étant survenue au bout de moins de 50 000 km, le concessionnaire Sarguemminois fait un geste commercial et prend en charge 1254 euros, soit 50% du montant des réparations. Pas assez selon Frédéric Brassel, qui estime que la prise en charge doit être complète. La justice a finalement tranché en faveur du plaignant. Frédéric Brassel a obtenu gain de cause devant le juge de proximité. Et on regarde maintenant les prévisions météo pour demain. 
27,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, les nuages reviennent en force. Le vent reste d'actualité avec encore des pointes de 40 à 50 km h Il ramène un air plus humide sur la Moselle, responsable d'un ciel plus nuageux. La combinaison nuages et vent influence défavorablement les températures de l'après-midi. Elles ne dépassent pas les 12 à 15 degrés. Les minimales, elles, varient entre 3 et 6 degrés. Demain, nous sommes le jeudi 6 octobre et nous fêtons les Bruno. Le soleil nous accompagnera de 7h40 à 18h59. Passez encore un agréable moment en notre compagnie. Je vous retrouve tout à l'heure pour les sorties. Je parraine à l'ami et tout le monde y gagne. Mon fiel, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. On fait le tour de l'actu du Républicain Lorrain. En page régionale, le commerce arrive à saturation en Moselle. En effet, les surfaces de vente se densifient, mais uniquement en zone commerciale. Les périphéries concentrent 70% des achats. Les centres-villes souffrent de cette situation. Le journal dévoile les 17 pistes qui ont été évoquées lors d'un colloque hier à Metz pour relancer les centres-villes. Chez nos voisins, focus sur la démolition du clocher de Rosebruck. Julia vous en parlait hier. Cette fois, le journal se place du point de vue de Victor Bourg. Il avait participé à l'édification de ce clocher au début des années 50. Il a notamment fixé la croix en métal au sommet du clocher. Dans l'édition de Sarguemine, lancement d'une nouvelle marque sur le secteur. Berthe et Victorine, originaires de Vouzvillers, Étienne Auriez a créé sa boutique en ligne et commercialise des kits pour confectionner robes, gilets et bonnets pour enfants. À 24 ans, c'est une véritable entreprise familiale qu'il lance sur la toile. Le point sur l'actu du secteur, c'est tout de suite dans notre JT. C'est à Vouzvillers que s'est tenu cette année le rassemblement des bibliothécaires Mosellans. Une journée d'échanges et de rencontres autour de nombreuses tables rondes. Et c'est un lundi, jour de fermeture habituelle des bibliothèques, qu'a eu lieu cet événement. Thomas Drouin était présent. Il n'y a pas un terreau, hein. c'est bon. Hein, les... ah, ça va, allez, ça va. Allez. Il faut dire que les bibliothécaires invités à témoigner sur scène ne sont pas des habitués de la prise de parole devant une telle affluence, car ils étaient 195 dans la salle à écouter ces retours d'expérience et d'action, 195 bénévoles et salariés des bibliothèques mosellanes venus à Vouzvillers dans le cadre de leur congrès départemental. Un événement sous l'égide du conseil départemental qui chaperonne les activités des bibliothèques dans le cadre du réseau de lecture publique. Les élus sont d'ailleurs présents pour rappeler le rôle du département, mais aussi pour féliciter les bénévoles pour leur engagement. Les bibliothèques sont très souvent tenues par des bénévoles. Ce sont des personnes merveilleuses, elles ne comptent pas leur temps, elles font tout. Et c'est pour, pour les mettre en valeur, de montrer l'importance qu'ont tous ces bénévoles dans le réseau de lecture publique. Mais l'essentiel pour les bibliothécaires venus à ce congrès n'est pas de recevoir des éloges. La plupart sont ici pour comprendre les échanges entre bibliothèques et de voir les idées et les projets mis en place par d'autres. Lors des tables rondes, il était notamment question d'handicap. Edith Kubler, venue de Dabo, nous explique que même dans de petites structures, il est naturel de mener des actions avec d'autres acteurs du village. Dans le village, il y a des structures avec lesquelles je travaille bah, parce qu'on est sollicité ou parce que je propose euh, des projets en me disant « Tiens, si on veut mettre des choses en place au niveau de la bibliothèque, bah, qui est-ce que ça pourrait intéresser ?» Donc c'était des partenariats avec l'école, avec les associations du village, avec d'autres structures, euh, notamment d'accueil de, d'enfants en situation de handicap, euh, où je travaille notamment, euh, la structure périscolaire, euh, etc. Donc en fonction des projets, on a mis de temps en temps des choses en place. Sa bibliothèque a d'ailleurs été récompensée pour ses partenariats. Une ouverture sur l'extérieur qui permet aussi d'attirer de nouveaux usagers. Bien souvent, quelle que soit la tranche d'âge, les participants à ces activités refranchissent la porte de la bibliothèque, mais cette fois-ci en simple lecteur. Du changement rue Maréchal Foch à Sarguemines, une nouvelle construction est sortie de terre, la maison de l'habitat et de l'urbanisme. À proximité du château, elle sera utilisée par la casque, un reportage de Julia Bitran et Guillaume Dumonteil. À un moment donné, on ne peut pas pousser les murs. 
Depuis le 1er juillet 2015, la communauté d'agglomération Sargumine Confluence est chargée d'instruire toutes les autorisations d'urbanisme des 26 communes, auxquelles se sont ajoutées les 12 communes de la communauté de communes de l'Albe et des Lacs. Donc il a fallu installer ce nouveau service d'urbanisme dans les locaux et pour le moment il est installé dans les locaux techniques mais qui se révèle trop petit. Ce n'est que pour le moment qu'un moyen palliatif. En plus de ce service d'instruction des permis de construire, ce nouveau bâtiment abritera l'accueil principal du public de l'agglo, l'espace Info Énergie, l'agence départementale d'information sur le logement et le centre d'amélioration du logement de la Moselle. L'intégralité du bâtiment, d'une capacité de 530 mètres carrés, ne sera pourtant pas encore entièrement utilisée. Un étage va être fait, il, ne va pas, il va être prêt. Il suffira de mettre des cloisons pour aménager des bureaux, puisque la casque est appelée sûrement à se développer et à développer de nouvelles compétences encore, hein, avec la fusion, les nouveaux textes qui sortent de façon réglementaire. Donc, et ils sont les services qui se trouvent actuellement dans les locaux techniques sont un peu à l'étroit. Donc ce bâtiment va soulager l'ensemble. L'aspect de la future maison de l'habitat et de l'urbanisme a été conçu pour s'intégrer élégamment avec l'existant. Dans le principe, on a trois corps de bâtiment. On a la partie arrière qui sera traitée de la même façon que les dépendances qui sont de l'autre côté pour s'harmoniser avec le château. On a une partie sur rue qui est un bâtiment existant qui sera transformé et remis dans l'état. Et on va avoir une partie intermédiaire entre les deux qui sera traitée, elle, d'une façon contemporaine. Le coût du projet est d'un million d'euros hors taxe. Le bâtiment devrait être livré au mois de mars. Un autre bâtiment a fait son apparition sur le secteur, mais cette fois à l'occasion de fouilles archéologiques. C'est un sanctuaire gallo-romain qui a été découvert cet été au parc archéologique de blisbruck reinheim Plus d'explications avec Guillaume Dumonteil. Cet été à Blisbruck, pendant plus d'un mois, des archéologues de différents pays ont fouillé. Leurs recherches ne sont pas restées vaines. Ils ont mis à jour des vestiges antiques utilisés entre le 1er et le 4e siècle après Jésus-Christ. Il y a surtout un côté effectivement émouvant hein, de, de faire ressurgir du passé sous ces couches archéologiques euh, euh, ce, que, ce que fut la vie des, des premiers siècles de notre ère ici sur le site de Blisbruck, ce site... Euh, de, de notre canton de Sargumine, de la Moselle et de la Lorraine, parce qu'il faut rappeler que le parc est quand même un fleuron euh, au niveau national, au niveau de, de tout ce qu'il euh, recueille comme vestige euh, de l'époque euh, gallo-romaine. À l'occasion de ce chantier de fouilles, les archéologues ont ouvert trois sondages. À chaque fois, ils ont dégagé des pièces occupées à l'époque romaine. On va voir des murs qui portent encore leur décoration, notamment un enduit rouge qui est encore en place. Un second sondage s'est révélé être très intéressant. Là, on se trouve à l'avant du bâtiment que nous avons fouillé cette année. La route romaine passe juste derrière moi. Et donc, on se trouve dans cette pièce où on a fouillé de nombreux foyers, donc des zones de combustion où les gens faisaient de la cuisine. La découverte de nombreux ossements de petits animaux témoigne d'une grande production alimentaire. À cet endroit, les archéologues ont également découvert des objets très significatifs, comme le pied d'une statuette en bronze, une mini sandale en plomb ou cette pièce de bronze. On a de nombreux exemples aujourd'hui où on déposait en offrande des plaques votives de ce type-là, qui pouvaient être en argent ou en, ou en bronze. Bon, celle-ci est en bronze. Et ça, ce sont des plaques votives qui ont été fabriquées spécialement pour être déposées en offrande dans un sanctuaire. L'hypothèse de la vocation sacrée du site découvert par les archéologues est renforcée par la présence des ossements. Dans l'Antiquité, dans un sanctuaire, hein, donc le, le rituel prévoyait en fait, euh, des sacrifices et ce sacrifice donnait lieu à un grand banquet euh, auquel participaient donc, tous, ceux qui, euh, voilà, tous ceux qui adhéraient à ce rituel. Et, ce, et ce grand, dans ce grand banquet, on partageait les animaux qui, étaient, euh, qui avaient été sacrifiés. Une partie revenait à la divinité et l'autre partie était donc consommée par, les, par ceux qui participaient au rituel. Les archéologues espèrent pouvoir continuer la fouille pour avoir le plan complet du bâtiment et essayer de trouver d'autres objets. Comme j'avais la tête de l'empereur... Et... Et on se tourne vers un autre lieu de découverte, l'Université populaire de Sarguemines. On va en parler avec mon invité du jour, Patrick Guisberger. Bonjour. Bonjour. Alors, l'Université populaire propose des cours de langue, des conférences, tout un tas de choses dans ses locaux. Mais est-ce qu'elle propose aussi des choses à l'extérieur 
Alors effectivement, depuis une dizaine d'années, nous avons une programmation très très forte dans le domaine du cinéma, grâce à une collaboration et un partenariat avec les Cinéma Forum de Sarguemines. Et donc on a plusieurs rendez-vous, on a un rendez-vous mensuel bien connu qui est cinéphile, mais nous avons aussi un tas de ciné-débats en fonction des sorties des films, ainsi que des festivals décentralisés. Et alors l'an passé, l'université... L'université populaire pardon, a passé un cap, celui des, des 10 ans. Euh, alors un anniversaire, c'est toujours l'occasion de faire un bilan et il est plutôt positif pour l'université populaire. Euh, vous êtes euh, à l'équilibre, voire bénéficiaire. Euh, alors, euh, pardon, quel est finalement ce, le secret de la réussite de l'université populaire c'est vrai que financièrement, on dégage chaque année un, un petit excédent, petit, donc un modeste excédent, mais disons qu'on, grosso modo, on va dire qu'on est à l'équilibre. Et euh, je, je crois qu'on essaie d'avoir une programmation de qualité, d'offrir, d'avoir une offre de qualité dans le domaine de la formation, de l'animation, et grâce aussi à, à tous les formateurs, animateurs, conférenciers que nous avons tout au long de l'année, mais c'est aussi donc un, un projet ambitieux en soi, mais on, on veille vraiment au, à ce que nous avons comme, comme dépenses à faire euh, par rapport au budget. Hein, et puis on, on a quand même de l'argent public, donc il y a quand même une subvention pour moitié de la communauté d'agglomération. Donc on est très vigilant de ce côté et ça nous réussit plutôt bien depuis dix depuis ans. Et alors en termes d'événements, euh, le festival du film arabe de Famec est décentralisé à nouveau à Sarguemines et ça commence demain tout à fait. Donc, euh, deuxième décentralisation sous cette forme. Il y avait une autre, euh, il y avait déjà, il y a quelques années, euh, la ludothèque, entre autres, était impliquée. Mais euh, deuxième édition sous cette forme-là, avec les partenaires euh, que sont le centre socioculturel, euh, le CMSEA, l'équipe de prévention, la ville de Sarguemines, au travers de, de l'animation, euh, la médiathèque également, hein, puisque il y aura, euh, ce sera l'occasion de découvrir des ouvrages d'auteurs arabes ou du monde méditerranéen ainsi que les films sous la forme de DVD. Donc euh, un deuxième rendez-vous et on espère que le public répondra nombreux. On a choisi trois films, euh, trois films fort différents, mais qui euh, devraient pouvoir euh, combler les spectateurs. Et alors euh, ce genre de, de partenariat avec des festivals qui sont décentralisés à saint est-ce que ça a un véritable intérêt pour l'université populaire Oui, je crois que ça a un intérêt déjà pour Sarguemines. Je crois que ça a un intérêt parce que euh, à Sarguemines, il n'y a pas un festival du cinéma, comme dans d'autres euh, villes de, de même importance. Donc on, on profite de festivals décentralisés pour finalement devenir une ville de festival en tant que telle. Mais pour nous aussi, parce que c'est vrai que la fréquentation, la participation permet aussi d'avoir un, un public. Donc ceci est très très important. Et finalement, quand on voit les différents partenariats, c'est un coût euh, tout à fait euh, réduit hein, qu'on peut, euh, qu peut réussir euh, de telles initiatives. Alors, on est sur ce qui va se à Sargumine, vous êtes à l'équilibre. Finalement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus pour l'avenir Durer encore un certain nombre d'années, beaucoup d'années comme ça, je crois que c'est vrai qu'on qu est à l'équilibre, et puis de pouvoir mener encore des projets, et surtout d'aller, de pouvoir concrétiser des partenariats, parce que je crois que ça a toujours été notre volonté d'aller vers les autres associations, d'être ouvert au partenariat, et je crois que ça c'est un de réussir ainsi à pouvoir consolider ces, ces, ces bases. Et alors cette ouverture vers de nouveaux partenariats, est-ce qu'elle va imposer euh, de recruter plus de monde pour euh, gérer tout ça nous sommes une équipe réduite, hein. nous sommes deux permanents, donc euh, très très polyvalents, on fait, on, on fait plein de choses. Bien sûr, il y a l'équipe de formateurs, de conférenciers, là il y en a bon an, mal an, une, une vingtaine. Mais euh, je crois qu'on va encore euh, continuer ainsi et puis veiller euh, vraiment à, à ce que l'argent soit euh, bien, bien dépensé et d'être à l'équilibre. On espère en tout cas que ça continuera sur cette voie-là alors. Merci beaucoup à vous. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Voilà, c'est la fin de notre JT, mais ne partez pas si vous voulez savoir quoi faire ce week-end. Bienvenue chez Optic Shot, expert de votre vision à Sargumine. Dans un cadre dédié à la vue, vous pourrez choisir vos lunettes de soleil et lunettes de vue librement tout en bénéficiant de l'expertise et du conseil de nos opticiens optométristes. Optic Shot, venez, vous verrez.
mange quoi ce soir Ce soir, on va au resto. Encore du veau. On va au resto. Ah. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. La maladie d'Alzheimer touche 650 000 personnes en France, mais 3 millions de personnes en souffrent. Pour les proches aussi, la vie ne peut plus continuer comme avant. L'association France Alzheimer et maladies apparentées aide les familles à avancer et à mieux vivre avec cette maladie. Parce, parce que, que nous, nous pouvons, pouvons tous, tous y être confrontés. confrontés. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Demain, retrouvez notre joyeuse équipe de plate-bande. Cette semaine, on s'intéresse au job des seniors. Même à la retraite, nombreux sont ceux qui travaillent encore. Votre rendez-vous bonne humeur, c'est demain sur Mosaïque. C'est mercredi, alors on fait le point sur les sorties à faire ce week-end. Salut Sandrine Salut Alors, on commence cette, comme la semaine dernière oui. avec une conférence à Blisbruck, mais cette fois, le thème est différent. Tout à fait, et euh, on écoute tout de suite Jean-Paul Petit, le directeur du parc, il va vous en dire plus. On parlera de l'époque romaine, montrer l'impact qu'a eu l'époque romaine à Blisbruck, ce qu'on voit aujourd'hui, bien sûr, ce qui est dégagé aujourd'hui n'est qu'une toute petite partie d'un site qui couvrait plusieurs dizaines, voire plus d'hectares, qui comprend une petite ville, une grande villa et puis un grand sanctuaire, et de montrer aussi comment, comment ce site disparaît progressivement, comment le paysage se modifie au fur et à mesure, comment le site est encore visible au 15e, 16e siècle, c'est-à-dire à la fin du Moyen Âge, les vestiges romains marquent encore le, le paysage, et puis comment il disparaît et seulement dans une période très récente, c'est-à-dire au XVIIe, XVIIIe siècle. Et cette visite conférence aura lieu ce samedi de 14h à 16h au parc archéologique et l'entrée est toujours de 5 euros. Et alors chez nos voisins alsaciens, il y a un salon du livre à Dimringen. Oui, et je vais laisser Johan Henry, le membre de l'association Alsace Bossu Culturel, vous expliquer de quoi il en retourne. Euh, alors ça se passe de 10h à 18h, on aura une soixantaine d'auteurs qui seront présents des auteurs locaux, hein, donc d'Alsace Bossu, mais aussi d'Alsace un peu plus lointaine, euh, également de, de Moselle, euh, des habitués, mais aussi des, des auteurs qui n'étaient pas là forcément les autres années. Et puis donc les habitués viendront aussi avec leur, leurs nouveaux ouvrages, donc il y aura vraiment des choses intéressantes à voir pour ceux qui sont déjà venus l'an dernier. Et euh, notamment il y aura aussi une dictée qui sera organisée, donc euh, ça peut être euh, vraiment drôle, vous allez pouvoir tester votre orthographe, je pense qu'on peut aussi avoir euh, de sacrées surprises, donc euh, allez-y et allez tester, l'entrée est libre et gratuite et je vous rappelle que c'est ce dimanche à la salle culturelle de Dimringen. Et alors il y a un autre rendez-vous connu des habitués, c'est la friperie Saint-Nicolas. Oui, alors vêtements, chaussures, jouets, rideaux, articles ménagers et livres, il y a vraiment pour tous les goûts. Et vous aurez 4 jours pour trouver votre bonheur, ça commence aujourd'hui. Et c'est jusqu'à dimanche de 14h à 18h, sauf vendredi de 10h à 18h en non-stop. Et c'est au centre Saint-Nicolas de Sargamine. Et tu nous proposes aussi un vide dressing à styrin vandel oui, alors lui il est organisé par l'association Tri d'Union et euh, il aura lieu mercredi prochain, donc le 12 octobre, de 8h30 à 16h sur la zone de la Hyde près du Décathlon. Et puis on continue en musique euh, avec le chœur Allegria qui sera en concert à Velferdin. Oui, c'est ce dimanche euh, à 15h30 en l'église Saint-Valfrid -Saint et euh, une, une petite participation sera demandée et ce sera euh, pour euh, aider à la restauration de l'orgue de la paroisse. Et direction Beach à présent pour lutter contre le cancer avec une course Oui, c'est la Beachoise. Et euh, en fait, les participants pourront ou courir 
ou marché, il y aura des, des parcours euh, appropriés qui leur seront proposés. Il y aura un parcours de 10 km pour les, couleurs, les coureurs, pardon, un de 10 et un de 6 pour les marcheurs ou marcheurs euh, marche nordique. Et l'inscription est de 9 euros pour la course et de 6 euros pour la marche. Et tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer. Et alors, on reste dans le Beach Ireland, mais pour la dernière sortie euh, <rire> qui a lieu à Sourte. Oui, c'est une exposition d'oiseaux qui aura lieu ce week-end à la salle polyvalente de 9h à 17h. Ben voilà, encore plein de plein d'idées pour oui. ces prochains jours. Merci Sandrine. Il y a et pas puis, de quoi. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Allez, on file en cuisine maintenant. Euh, C'est la saison de récolte des pommes. L'occasion rêvée pour préparer un gâteau au jus de pommes bio. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Rebonjour, voilà à nouveau au verger d'Arlette à Fellordingen, toujours Gérard. Et là maintenant c'est pour vous présenter un gâteau au jus de pomme. Commencez par préparer la pâte, mettez la farine, le beurre, le sucre et l'œuf dans un bol et mélangez jusqu'à obtenir un mélange granuleux. Étalez avec les mains dans un moule à charnière ou un cercle à pâtisserie en remontant bien sur les parois. Épluchez les pommes et râpez-les. Dans une casserole, mettez à chauffer le jus de pomme et le sucre. Dans un bol, délayez les sachets de pudding dans quelques cuillères de jus de pomme. Lorsque le jus de pomme bout, ajoutez le pudding délayé et mélangez jusqu'à épaississement. Versez sur les pommes et mélangez. Garnissez le moule de cette préparation et enfournez pour une heure à 180 degrés. Laissez refroidir pendant 2 à 3 heures et ne démoulez qu'après. Montez la crème en chantilly, garnissez le dessus du gâteau et saupoudrez de cannelle. Pour réaliser ce gâteau pour la pâte, il vous faudra 70 g de beurre, 200 g de farine, 70 g de sucre et un œuf. Pour la garniture, il vous faudra 2 paquets de pudding vanille, 150 g de sucre, 1 demi-litre de jus de pomme, 7 à 8 pommes. Et pour la chantilly, il vous faudra 20 cl de crème fleurette, un paquet de crème fixe et de la cannelle. Pour vous dire comment on fait le jus de pomme, le jus de pomme est pressé ici, voilà par exemple avec cette, bande, cette presse à bande. C'est les pommes de nos vergers, des pommes bien sûr bio. On utilise toutes les sortes qu'on peut avoir. Il y a des années, ma foi, on a plus de sortes que d'autres. Cette année, c'est une année où on n'a pas trop de sortes, mais bon, il y aura quand même des anciennes variétés dedans, des Kerina, des Bretachères, des Rennettes, des Rennettes de Blenheim, des Rambourg d'hiver, vous voyez, enfin pas mal de, de sortes de pommes qui rentrent dans la composition, c'est ce qui permet de donner un jus euh, bien euh, fruité et bien, malgré tout, bien doux, bien sucré. Quoi. Bon appétit Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Jean Birkel dès midi en direct sur Mosaïque. Très bonne journée à tous.